আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স এবং প্রিয় সাবস্ক্রাইবার আমি রাসেল মোশাররফ কোয়েনো গ্রাফিক্স চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে অ্যাডোব ফটোশপ সিএস বেসিক টিউটোরিয়াল কোর্সে স্বাগত জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করতে যাচ্ছি আসলে গত পর্বটি একটু বেশি লম্বা হয়ে গেছে কারণ একটু লম্বা না করলে কিন্তু আপনাদেরকে আমি তারপরেও কিন্তু আরও অনেক বিষয়বস্তু রয়ে গেছে যে সেগুলি আসলে আপনারা বুঝে নেবেন প্র্যাকটিস করলে আপনার যত বেশি প্র্যাকটিস হবে তত বেশি আপনারা শিখতে পারবেন তো আসলে এখানে বক করে লাভ নেই চলুন আমরা আমাদের কাজে চলে যাই তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ হেজ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তো থ্যাংক ইউ সো মাছ তো আপনি চলে যাবেন ফটোশপে ফটোশপে যাওয়ার পর আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো বিভিন্ন বার রয়েছে সেই বারগুলি সম্পর্কে আপনাদেরকে বোঝাবো টুল বার তো প্রথমে বুঝিয়েছি এই যে অপশান বারটি রয়েছে এই অপশান বারে দেখুন এখানে এই যে বর্ডার্স রয়েছে আপনি যদি বর্ডার্সকে মানে সিলেক্ট করতে চান তাহলে মাউস দিয়ে ক্লিক করলে তো হবেই বর্ডারে যেতে চান তাহলে যদি আপনি ফাংশান কে থেকে অ্যাপ ফাইভ ক্লিক করেন তাহলে কিন্তু এটি অপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এখানে বিভিন্ন টিতে আপনি যেতে পারবেন একটি বিষয় হলো এই যে ল্যাটে এটি যদি অ্যাপ সিক্স দেন তাহলে দেখবেন এটি চলে যাবে আপনি যদি অ্যাপ এইট দেন তাহলে এইখানে এই যে পরিবর্তন হবে ঠিক আছে তো এইটার আসলে তেমন কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে এটাকে আপনি ক্লোজ করে দিব এটা দরকার নেই ঠিক আছে আর এ আমাদের প্রয়োজন কিন্তু এটা এই যে কালার চোয়াজ স্টাইল এখানে কিন্তু অনেক ধরনের স্টাইল রয়েছে আপনার এখানে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে সেগুলি দিয়েও আপনার কাজ করতে পারবেন যেমন ধরেন আমি যদি এটাকে একটি এই স্টাইলে নিতে চাই যে লেয়ারটিকে আপনি করবেন এই লেয়ারটি আপনি সিলেক্ট করবেন করে এখানে যখন ক্লিক করবেন তখন এখানে যে পজিশান রয়েছে বা যে ডিজাইন রয়েছে সেই ডিজাইনটা এখানে চলে আসবে তো আপনি যখন চোয়াচে যাবেন যখন এখানে ক্লিক করবেন তো এখন কিন্তু হবে না এখানে যদি আনতে চান এখানে যখন ক্লিক করবেন তখন এই অপশানে আপনার কালারটি আসবে যে কোনো কালার দেন দেখুন এখানে কিন্তু পরিবর্তন হবে টুলবারে পরিবর্তন টুলবার নিচে লক্ষ্য রাখুন আমি ক্লিক করছি আপনার পরিবর্তন হচ্ছে ঠিক আছে তো এগুলিকে যদি আমরা দিতে চাই সেটাকে দিতে গেলে আমাদের অন্যভাবে দিতে হবে আপনার এরকম সিলেক্ট করে এরকম সিলেক্ট করার পর আপনি যখন অল্ট্রা ডিলিট ক্লিক করবেন তখন যে লেয়ারটি আপনি সিলেক্ট করবেন সেই লেয়ারটি এরকম হবে আর একটু বিষয় হচ্ছে কালার এখানে যদি আপনি আট জিবি রাখেন তো সেক্ষেত্রে আপনাকে এখানেও আট জিবি রাখতে হবে আপনি যদি এখানে সি এম ওয়াই কে করেন তো সেক্ষেত্রে এখানেও সি এম ওয়াই কে করতে হবে এখানে কিন্তু অটো অটোমেটিকলি হবে না ঠিক আছে আপনার এখানে করে নিতে হবে এই যেমন দেখুন এখানে কিন্তু হয় না এখানে আপনাকে করে নিতে হবে এভাবে আপনারা করে নেবেন আপনারা যখন প্রিন্টিং লাইনে কাজ করবেন তখন এখানে সি এম ওয়াই কে এভাবে কালারটি করে নেবেন আর আপনারা যখন ল্যাবে কাজ করবেন তখন আপনি আট জিবি দিয়ে কাজ করবেন ওকে আরেকটা বিষয় হলো যে হিস্ট্রি হচ্ছে আপনি যে যে অপশানগুলো আপনি কাজ করবেন সকল অপশান এখানে আপনাকে দেখিয়ে দিবে যে আপনি কোন কোন অপশান আপনি গিয়েছেন আপনি যে যে কোনোটাতে ক্লিক করেন আপনার এখানে কিন্তু আসবে আপনার ধরেন আমি যদি এটাতে ক্লিক করি ইরেজারে যদি ক্লিক করি তো ইরেজারে ক্লিক করার পর দেখুন আমি যদি যখন একটি ক্লিক করলাম যতগুলি ক্লিক করবো ততগুলি ক্লিক কিন্তু এখানে আসবে ওকে আবার যখন কোন কোন জে শিপ জেট দিব তখন কিন্তু ফিরে যাবে তো এটারও কিন্তু তেমন আমাদের যে ফাইলে রাখার ক্ষেত্রে আমার তেমন কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এটাকেও কেটে দেবো ওকে তো আমাদের যে বারগুলি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এখানে দেখুন লেয়ার চ্যানেল এবং পাত এই বারগুলির প্রয়োজন রয়েছে এটিকে ম্যানেজ করার কোনো কায়দা নেই এটি ছাড়া আপনি কোনো কাজও করতে পারবেন না এটিকে লাগবে আমরা কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন রয়েছে ওকে প্রিয় বন্ধুরা আপনি এখন কিন্তু এই অংশটি আমি খালি করেছি সেটি হচ্ছে একটি কারণ রয়েছে তার কারণ হলো আমি এখানে টাইপ টুল টাইপ টুল দিয়ে আমরা এভাবেও টাইপ করতে পারবো আমি আগেও দেখিয়েছি এখানে কিন্তু রয়েছে বার আপনার অপশান বারের আছে তারপরে আমরা এখানে আরও বিস্তারিত আমি এটাকে সেট আপ করবো মানে এখান থেকে কাজ করার সুবিধা থাকে তখন কিন্তু প্যারাগ্রামে ক্লিক করবেন তখনই কিন্তু টাইপের যে আপনার বারটি রয়েছে সে বারটি চলে আসবে ওকে তো এখানে দেখুন এই হচ্ছে ফ্রন্ট আর এই হচ্ছে প্যারাগ্রাফ আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা ফ্রন্টে গেলাম তো ফ্রন্টে গেলে কিন্তু আপনার বিভিন্ন ধরনের ফ্রন্ট আপনারা এখান থেকে চয়েস করে নিতে পারবেন এখানে দেখুন বিভিন্ন ফ্রন্টের নাম রয়েছে ফ্রন্ট স্টাইল রয়েছে ফ্রন্ট সাইজ বা আরও আদারওয়াইজ বিভিন্ন কিছু রয়েছে এখান থেকে কালারও চুজ করতে পারবেন আপনি যখন এরকম সিলেক্ট করবেন তো এটা এই এইগুলি কি দলে হবে না সবগুলি কি চেক মার্ক থাকতে হবে চেক মার্ক না থাকলে হবে না ধরেন এই কয়টা আমি ধরলাম ওকে ধরার পর আমি যদি
হ্যাঁ এরকম দিই তাহলে সবগুলি মানে এখানে অ্যালাইনমেন্ট করার জন্য তো অ্যালাইনমেন্ট যদি আপনি করতে চান সেক্ষেত্রে যেগুলি আনচেক করা আছে সেগুলি থাকলে হবে না যেগুলি চেক মার্ক দেওয়া আছে সেগুলিকে ধরে সিলেক্ট করে আপনারা এভাবে অ্যালাইনমেন্টও আপনারা করে নিতে পারবেন তো এখন আমি আপনাদেরকে নিয়ে যাব চ্যানেলে চ্যানেলের বিষয় হচ্ছে আপনি এখানে আমরা কিন্তু ওই যে কালার মোড পরিবর্তন করেছি সে এই কারণে কিন্তু এখানে সি এম ওয়াইকে দেখিয়েছে সি এম ওয়াইকে মিলে হচ্ছে ফোর কালার ধরেন আমি কালো মাইনাস করে দিলাম কালো মাইনাস করলে এরকম আসবে আমি যদি ইউলো মাইনাস করে দিই এরকম আসবে যখন আপনি এখানে ক্লিক করবেন তখন কিন্তু আবার সবগুলি দেখিয়ে দিবে এটা হচ্ছে পাত আপনি যখন কোনো কিছু পাত করবেন অনেক সময় এখানে পাতের অংশটা আসে চাইলে এখান থেকে ডিলিট করতে পারেন বা এখান থেকে কাজ করতে পারবেন তো এটা হচ্ছে লেয়ার আর লেয়ার হচ্ছে তো আপনি যতগুলি যত খুশি ততই লেয়ার নিতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই তো এখন আমি আপনাদের নিয়ে যাব এই অপশানে এখানে যে অপশানটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পড়ে সেটি হলো তো এই টাইপটিকে আমরা কন্ট্রোল শুধু টি দিলাম টি দিয়ে এটিকে বড় করে নেওয়ার একটু ওকে আমরা এখানে যে শেডও রয়েছে এবং থ্রি ডি কালার রয়েছে সেগুলি আমরা করব সেগুলি করতে গেলে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখুন বেল্ডিংস অপশান রয়েছে এখান থেকে ডুপ্লিকেট লেয়ার করতে পারেন লেয়ার ডিলিট করতে পারেন মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করে তো আমরা বেল্ডিংস অপশানে চলে যাব বেল্ডিংস অপশানে যাওয়ার পর আপনি এখানে স্টাইলে যেতে পারেন ওই যে আগে যে স্টাইল দেখিয়েছিলাম এরকম স্টাইল আপনি এরকম স্টাইলও দিতে পারেন ওকে আবার আপনি যদি চান যে না আমি আমার মন মতো করে নেব আপনি যে ড্রপ শেডও আপনি লেখার নিচে সেটি দেবেন বা চবির নিচে সেটি দেবেন তো এরকমও আপনি করে নিতে পারবেন ঠিক আছে এরকম এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন রয়েছে অনেক ধরনের সিস্টেম রয়েছে আপনি এগুলো চাইলেও করতে পারবেন আপনি আপনার মন মতো করে নিতে পারবেন তো এখানে স্ট্রোক কালার যদি আমি সাদা দিই দেখুন কিন্তু খুবই সুন্দর একটি মানে লেখা হচ্ছে তো আর এখানে যদি দেন এই যে দেখুন এটাকে যদি আপনারা এদিক সেদিক করে নেন ঠিক আছে সেক্ষেত্রে আপনার এটা পরিবর্তন হবে অনেক তো এখানে আরও অনেক ধরনের বিষয়বস্তু রয়েছে সবগুলি দেখাতে গেলে অনেক সময় প্রয়োজন তো আপনারা এগুলি মানে প্র্যাকটিস করে নেবেন এবং দেখে দেখে বুঝে বুঝে কাজ করবেন আর কোনো সমস্যা হলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করতে পারেন আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার জন্য ওকে তো আপনি যদি এখানে প্যাটেন্ট দিয়ে দেন তো প্যাটেন্টের ভিতরে আপনার অনেক ধরনের ডিজাইন রয়েছে আপনি যে কোনোটাই আপনি ইচ্ছেগুলো দিতে পারেন সাপোজ ধরেন আমি এটাকে রাখলাম ওকে এই যে দেখুন অনেক সুন্দর একটি লেখা আমরা করে ফেলেছি ওকে তো আর একটু বড় করে দেখা আপনাদেরকে এই যে দেখুন অনেক সুন্দর একটি ডিজাইন এসেছে বিশেষ করে বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ড করতে গেলে দেখবেন এই ধরনের যে শেডো জাতীয় লেখা দেখা যায় তো এইগুলি কিন্তু আসলে এইভাবেই করতে হয় প্রিয় বন্ধুরা এই হচ্ছে মোটামুটি অ্যাডব ফটোশপ সিএস এর কাজ এতটুকু যদি আপনি জানেন তো আমি আশা রাখবো যে আপনারা যে কোনো কাজ আপনি করতে পারবেন এই ডিজাইনটি ধরেন আমি এখানে দিলাম কিন্তু এটাকে আমি ট্রান্সফর্ম করব সেটি কীভাবে করব মানে অপারসিটি কমিয়ে দিব অপারসিটি কমাতে গেলে আপনি এখানে যদি টোয়েন্টি দেন বা যে কিবোর্ডতে কিবোর্ডের যে সর্ব ডানে যেখানে নাম লক লেখা থাকে সেখানে যদি আপনি টু প্রেস করেন এটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট হয়েছে মানে বিশ হয়ে গেছে এই যে দেখুন অপারসিটি বিশ হয়ে গেছে তো আপনারা চাইলে এভাবে আপনারা করে নিতে পারেন আরও অনেক বিষয়বস্তু আছে আপনি যদি ড্রপ শেডোতে ক্লিক করেন ওই যে বেল্ডিং অপশান যেটা ছিল সেখানে কিন্তু চলে গিয়েছে তো এইভাবে আপনারা মানে একটি কাজ দুইভাবে তিনভাবে অনেকভাবে আপনারা করতে পারবেন তো প্রিয় বন্ধুরা তো এই ছিল মোটামুটি ফটোশপ বেসিক এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব কীভাবে শুরু করবেন এবং কীভাবে শেষ করবেন তো আমি আর খুব একটা বেশি লম্বা করব না আমি অল্প কিছুক্ষণ দেখে আপনাদেরকে শেষ করে দেব তো প্রথমে আপনারা যে কাজটি করবেন হ্যাঁ ধরেন আমি সব কিছু ক্লোজ করে দিলাম ঠিক আছে ধরেন ক্লোজ করে দিলাম ক্লোজ করে দেওয়ার পর আপনার ফটোশপ যখন ওপেন করবেন তখন এই অবস্থা আসবে আসার পর প্রথমে যে কাজটি করবেন সেটি হলো কন্ট্রোল এন প্রেস করবেন কন্ট্রোল এন প্রেস করার পর কারণ একটি ডকুমেন্ট আপনার লাগবে যখন আপনি কন্ট্রোল এন দিলেন কন্ট্রোল এন দেওয়ার পর আপনার এখানে সাইজ বলবে আপনি কি সাইজে আসলে কাজটি করবেন ধরেন আমি একটি ট্যানার সাইজ ছবি করব ওকে ট্যানার সাইজ বলতে আপনার ট্যানার সাইজ জিনিসটিকে সেটা সেটা আপনাকে বুঝতে হবে ট্যানার হলো দশ বাই বারো সেটা হচ্ছে ট্যানার ধরেন দশ আর এদিকে হবে বারো ওকে দিয়ে আপনার থেকে ওকে করে দেবেন আর এখানে রেজুলেশন তিনশো রাখবেন আর যেহেতু এটা ল্যাব থেকে প্রিন্ট দেবো সেহেতু আমরা এখানে আট জিবি কালার রাখলাম ওকে দিয়ে আপনারা ওকে প্রেস করে দেবেন ওকে প্রেস করার পর ধরেন আমি একটি ছবিকে নেটের সাহায্য আমি নেব না আমি অনলি ফটোশপ থেকে আমরা যতটুকু শিখেছি ততটুকুর উপর ভিত্তি করে আমরা এখানে একটি ডিজাইন তৈরি করব তো প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করে নেব ধরেন আমার এই
এখানে ফেদার ধরেন আপনার 150 দিয়ে দেন 150 ওকে দেওয়ার পর আমরা এখানে একটু নীল একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিলাম দেখুন এর কিন্তু নিচে কিন্তু এক ধরনের মানে একটু গ্রেডিয়েন্ট জাতীয় হয়েছে তো কন্ট্রোল টি দিবেন এটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি দিয়ে এরকম বড় করবেন ওকে বড় করার পর এটাকে আমরা একটু ডিজাইন করব ডিজাইন করব বলতে আপনি ডিজাইন এখান থেকেও আপনি করতে পারবেন এই যে বিভিন্ন কালার রয়েছে এখানে যদি প্যাটার্ন কালার দেন তো এইভাবে আপনি করতে পারবেন ঠিক আছে তো এইভাবে করলে তো করাতে কিন্তু সফল হয়ে গেছে হোক তাতেও কোনো অসুবিধা নেই আমরা এই রেজাল্ট দিয়ে এটাকে সুন্দর করে আমরা করে নেব ঠিক আছে ধরেন এরকম আমি দিয়ে দিলাম আর বিশেষ করে কথা হলো এটা কিন্তু খুব একটা ভালো দেখাচ্ছে না ওকে এরকম রইল তো নিচে আমি আরও একটি লেয়ার নিলাম এরকম লেয়ার নিয়ে আমরা এখান থেকে এখানে ট্রান্সফর্ম কত রয়েছে সেটাকে আপনাকে বুঝতে হবে তো এই এই যে ব্রাশ টুল নিলাম ব্রাশ টুল নিয়ে আমরা যদি এরকম টান দিই আমরা যে নীল দিয়েছি নীল কালার ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে এখন আমরা যদি এই অপশানে চলে যাই চলে গিয়ে এখান থেকে যদি আমরা এরকম বিভিন্ন একটি থিম দিয়ে দিই হ্যাঁ দেখবেন এরকম একটি সুন্দর একটি থিম হয়ে গেছে ওকে এরকম রইল তো এখন এটাকে যদি আমরা মনে করি অর্থাৎ আপনি ফটোশপ এ টু জেড জানেন পুরোটাই কিন্তু আপনার ব্যবহার করতে হবে সবগুলো মিলিয়ে তারপরে আপনাকে কাজ করতে হবে আর কীভাবে পাঠ করতে হয় বা কি করতে হয় সেগুলো তো আমি আপনাদেরকে আগেই দেখিয়েছি এখন আপনাকে যে কাজটি করতে হবে ধরেন আমি এই ছবিটি দিয়ে আমি এই ছবিটিকে আমি একটি ট্যানার শেষ করব এটা ছোট করে ছোট করে এটাকে এখানে টান দিয়ে এনে ছেড়ে দেবেন ওকে দেখুন এই ছবিটি আমি এখানে বসিয়ে দিলাম ওকে তো এখন আমি যে কাজটি করব আমরা এখানে একটি আর একটু ছোট করেন ছবিটি ছোট করার পর এখানে আমি একটি বর্ডার তৈরি করব সে বর্ডারটি হবে এই দেখুন আপনি এরকম ওই রিটেঙ্গেল টুলস দিয়ে কিন্তু আমি কাজটি করছি এতটুকু রইল এখন আমাদের যে বাইরে যে অংশটুকু রয়েছে সেই অংশটুকুতে আমরা একটি কালার দেবো তো সেক্ষেত্রে কন্ট্রোল শিপ আই দিয়ে ওটাকে ব্লক করতে হবে ব্লক করে আবার এখানে একটি ল্যান্ড নিতে হবে ল্যান্ড নিয়ে আপনার আমরা এই ধরনের কালার দেবো ওকে এই ধরনের কালার দিয়ে আমরা একটি বর্ডার তৈরি করলাম এই বর্ডারটিকে আমরা আবার বিল্ডিংস অপশানে চলে যাব কারণ এখানে আমরা একটু শেডও ব্যবহার করব এবং এটাকে থ্রি ডি কালার করব বর্ডারটিকে তো দেখুন না আমরা যদি এই ড্রপ শেড দিই ড্রপ শেড দেওয়ার ফলে কিন্তু এখানে কিন্তু এই যে দেখুন ড্রপ শেড কিন্তু হচ্ছে ওকে তো এতটুকু দিয়ে দিলাম এটাকে কত ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফারেন্সিতে রাখবেন হ্যাঁ এতটুকু দিলাম দেওয়ার পর আপনার এখানে যদি আপনার এটা দেন তো এখানে আরও অপশান আছে সেগুলিও আপনারা এদিক সেদিক করে দেখবেন দেখে তারপর আপনার কাজ করবেন ওকে তো আরও অনেক ধরনের অপশান আপনার রয়েছে আপনি বিভিন্ন কালার চেঞ্জ করতে পারবেন গ্রেডিয়েন্ট করতে পারবেন উপরে এক কালার নিচে এক কালার তো গ্রেডিয়েন্টের ভিতরে আরও বিভিন্ন ডিজাইন রয়েছে হ্যাঁ তো আর একটি বিষয় হলো এখানে দেখুন এখানে যখন আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আরও অনেক ধরনের ডিজাইন আপনি পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এই যে দেখুন এখানে অনেক ধরনের ডিজাইন কিন্তু এসে গেছে তো আমরা এই ডিজাইনটি দেবো ওকে ওকে দিয়ে দেবো আর কোনো কিছু করব না আর একটি আমরা স্ট্রোক দিয়ে দেবো হ্যাঁ একটু হালকা একটু সাদা স্ট্রোক দেবো স্ট্রোকটি দেবো সাদা আর একটু একটু মোটা করতে হবে ওকে এই হচ্ছে দেখুন আপনার আমি মানে আপনাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য যে আসলে ফটোশপ শেখার পরে আপনি আসলে কীভাবে কাজ করবেন তো আমরা এটাকেও মোটামুটি সেভ করে নিলাম তো প্রিয় বন্ধুরা আমি আশা রাখবো আপনাদের অবশ্যই ভালো লাগবে আমার এই টিউটোরিয়ালগুলি আর যদি এতটুকু হলো ভালো লাগে এবং উপকারে আসে আমার চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব দেবেন আমাকে লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয় আমি যদি কোনো সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে আমি 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 আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো আপনাদের সাহায্য করার জন্য আপনারা আমাকে কমেন্ট করবেন এবং আমার লাইক পেজ এবং গ্রুপে জয়েন করুন আপনারা সেখানে যদি আমাকে বলেন আমি ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সমস্যা সমাধান করার জন্য তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার আজকের বিষয় এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম